ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ക്യൂബിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണിത് എൽ ഡി സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അൻപതിനായിരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ സീരീസിലെ പത്താം ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ സീരീസിലെ ഭാഗം ഒന്ന് മുതൽ ഭാഗം ഒൻപത് വരെയുള്ള വീഡിയോകളുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുക കൂടുതൽ പി എസ് സി വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ആരംഭിക്കാം ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ഗവർണർ ജനറൽമാർ ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ആദ്യ നിയമം ഏത് റെഗുലേറ്റിംഗ് നിയമം വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ആദ്യ നിയമമാണ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് ജോൺ മിൽഡൻ ഫാൾ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ജോൺ മിൽഡൻ ഫാൾ ആണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കാലാവധി അനന്തമായി നീട്ടി നൽകിയ ഭരണാധികാരിയാണ് ജെയിംസ് ഒന്നാമൻ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കാലാവധി അനന്തമായി നീട്ടി നൽകിയ ഭരണാധികാരി ജെയിംസ് ഒന്നാമനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് വ്യാപാരം നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയ ചാർട്ടറാണ് റോയൽ ചാർട്ടർ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് വ്യാപാരം നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയ ചാർട്ടർ എന്താണ് റോയൽ ചാർട്ടർ ആണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് റോയൽ ചാർട്ടർ അനുവദിച്ച ഭരണാധികാരി ആര് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയാണ് എലിസബത്ത് ഫസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് റോയൽ ചാർട്ടർ അനുവദിച്ച ഭരണാധികാരി എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ കപ്പലാണ് ഹെക്ടർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ കപ്പൽ ഹെക്ടർ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം സൂറത്ത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം സൂറത്ത് ആണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ടിലാണ് ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഫാക്ടറി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ കച്ചവടക്കാരുടെ സംഘടന മേർച്ചൻ അഡ്വഞ്ചറീസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ കച്ചവടക്കാരുടെ സംഘടനയുടെ പേരെന്താണ് മേർച്ചൻ അഡ്വഞ്ചറീസ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ പേരെന്താണ് ജോൺ കമ്പനി എന്നാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ പേര് ജോൺ കമ്പനി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച സമയത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരി ആരാണ് അക്ബർ ആണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച സമയത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരി അക്ബർ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടം നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആരാണ് ജഹാംഗീർ ആണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടം നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയാണ് ജഹാംഗീർ ഇനി ബംഗാൾ ഗവർണറായ റോബർട്ട് ക്ലൈവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബംഗാളിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണറാണ് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ബംഗാളിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണ് ബംഗാളിലെ ദിഭർണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഗവർണറാണ് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ബംഗാളിൽ ദിഭർണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഗവർണർ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗവർണറാണ് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗവർണർ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണ് റോബർട്ട് ക്ലൈവും സിറാജ് ദൗളയും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധമാണ് പ്ലാസി യുദ്ധം റോബർട്ട് ക്ലൈവും സിറാജ് ഉദൌളയും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധം പ്ലാസി യുദ്ധമാണ് പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ സാമ്രാ
നീതിന്യായ നിർവഹണം എന്നിവയെ വേർപ്പെടുത്തി ബംഗാളിൽ വിഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണ് നികുതി പിരിവ് നീതിന്യായ നിർവഹണം എന്നിവയെ വേർപ്പെടുത്തി ബംഗാളിൽ വിഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് കൊൽക്കത്തയിലെ ഫോർട്ട് വില്യം പണി ആരംഭിച്ചത് റോബർട്ട് ക്ലൈവിന്റെ കാലത്താണ് കൊൽക്കത്തയിലെ ഫോർട്ട് വില്യം പണി ആരംഭിച്ചത് റോബർട്ട് ക്ലൈവിന്റെ കാലത്താണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിലുള്ള കർണാടിക് യുദ്ധങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിന്റെ ജനറൽ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിലുള്ള കർണാടിക് യുദ്ധങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിന്റെ ജനറൽ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഔദ്യോഗിക തപാൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഔദ്യോഗിക തപാൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് റോബർട്ട് ക്ലൈവിനെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച യോദ്ധാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ ചാത്താം പ്രഭു അഥവാ വില്യം പിറ്റ് ഏൽഡർ റോബർട്ട് ക്ലൈവിനെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച യോദ്ധാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ ചാത്താം പ്രഭു ആണ് എനിക്ക് രണ്ടായിരം പട്ടാളക്കാരെ അയച്ചു തരിക ഞാൻ ഭാരതത്തെ പിടിച്ചെടുക്കാം ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് റോബർട്ട് ക്ലൈവിന്റെ വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് രണ്ടായിരം പട്ടാളക്കാരെ അയച്ചു തരിക ഞാൻ ഭാരതത്തെ പിടിച്ചെടുക്കാം ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് റോബർട്ട് ക്ലൈവിന്റെ വാക്കുകളാണ് അപവാദ പ്രചരണത്തെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണറാണ് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് അപവാദ പ്രചരണത്തെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ബംഗാൾ ഗവർണർ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണ് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗവർണർ ജനറൽമാരാണ് വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ബംഗാളിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ബംഗാളിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ബംഗാളിന്റെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയത് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ബംഗാളിന്റെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയത് കൽക്കട്ടയിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിതമാകുമ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നത് ആരാണ് വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കൽക്കട്ടയിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിതമാകുമ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാണ് കൊൽക്കത്ത സുപ്രീം കോടതിയിലെ ആദ്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് എലിജ ഇമ്പൽ കൊൽക്കത്ത സുപ്രീം കോടതിയിലെ ആദ്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എലിജ ഇമ്പൽ ആണ് ചാൾസ് വിക്കിൻസ് എഴുതിയ ഭഗവത് ഗീതയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമയ്ക്ക് ആമുഖം എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ചാൾസ് വിക്കിൻസ് എഴുതിയ ഭഗവത് ഗീതയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമയ്ക്ക് ആമുഖം എഴുതിയ വ്യക്തി വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് ഇംപീച്ച്മെന്റിന് വിധേയനായ ആദ്യ ഗവർണർ വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് ഇംപീച്ച്മെന്റിന് വിധേയനായ ആദ്യ ഗവർണർ ആരാണ് ജനറൽ വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച പാർലമെന്റ് അംഗം ആര് എഡ്മണ്ട് ബെർഗ് ആണ് വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച പാർലമെന്റ് അംഗമാണ് എഡ്മണ്ട് ബെർഗ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഇംപീച്ച് ചെയ്ത ആദ്യ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഇംപീച്ച് ചെയ്ത ആദ്യ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് ബംഗാളിലെ വിഭരണം നിർത്തലാക്കിയ ഭരണാധികാരി വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് ബംഗാളിലെ വിഭരണം നിർത്തലാക്കിയ ഭരണാധികാരി ആരാണ് വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് റിങ് ഫെൻസ് എന്ന നാണയത്തിന്റെ ശില്പിയായ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിങ് ഫെൻസ് എന്ന നാണയത്തിന്റെ ശില്പിയായ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് കൊൽക്കത്തയിൽ മദ്രസ സ്ഥാപിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിയാണ് വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് കൊൽക്കത്തയിൽ മദ്രസ സ്ഥാപിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി വാരൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വില്യം പീറ്റിന്റെ കാലത്ത് കമ്പനി ഭരണത്തിന്റെ മേൽ ബ്രിട്ടന്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമാക്കി കൊണ്ടുള്ള നിയമമാണ് പിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വില്യം പീറ്റിന്റെ കാലത്ത് കമ്പനി ഭരണത്തിന്റെ
ഇറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഇറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും ഗവേഷണം നടത്താനായി വാരൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിന്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരെന്താണ് റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ ആരുടെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ബാരൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിന്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനമാണ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് ഈ റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും ഗവേഷണം നടത്താനായി ആരംഭിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ ആരംഭിച്ചത് സർ വില്യം ജോൺസ് ആണ് സർ വില്യം ജോൺസ് ആണ് റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ ആരംഭിക്കുന്നത് റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലാണ് റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ ആരംഭിച്ചത് ഒന്നാം റോഹില യുദ്ധം ഒന്നാം മറാത്ത യുദ്ധം എന്നിവ നടക്കുമ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു വാരൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആയിരുന്നു ഒന്നാം റോഹില യുദ്ധം ഒന്നാം മറാത്ത യുദ്ധം എന്നിവ നടക്കുമ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നത് വാരൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് വാരൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആര് വാരൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് പദവിയിൽ നിന്നും രാജിവച്ച ഒരേ ഒരു ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് വാരൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് അഥവാ ഇംപീച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏക ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് വാരൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം നിയമങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചത് വാരൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം നിയമങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചത് ആര് വാരൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് വാരൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആൻഡ് ഹിസ് ബുൾ എന്ന ചെറുകഥ എഴുതിയ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനാണ് ഉദയ് പ്രകാശ് വാരൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആൻഡ് ഹിസ് ബുൾ എന്ന ചെറുകഥ എഴുതിയ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ ആരാണ് ഉദയ് പ്രകാശ് ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കി ബംഗാൾ ഗസറ്റ് അഥവാ കൽക്കട്ട ജനറൽ അഡ്വൈസർ എന്ന വാരിക ആരംഭിച്ചു ബംഗാൾ ഗസറ്റ് എന്ന് ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ ആരംഭിച്ചു ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കിയാണ് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് അഥവാ കൽക്കട്ട ജനറൽ അഡ്വൈസർ എന്ന വാരിക ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ പത്രമാണ് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഈ പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ കോൺവാലിസ് പ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെയാണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവാണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോൺവാലിസ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പോലീസ് സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് കോൺവാലിസ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പോലീസ് സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്ന ഭരണാധികാരി കോൺവാലിസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങളെ ആദ്യമായി ക്രോഡീകരിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് കോൺവാലിസ് ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങളെ ആദ്യമായി ക്രോഡീകരിച്ച ഭരണാധികാരി കോൺവാലിസ് ആണ് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ അഥവാ സെമിന്ദാരി സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ അഥവാ സെമിന്ദാരി സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഗവർണർ ജനറൽ കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആണ് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നത് ആദ്യമായി ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒറീസ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കിയ ഭരണാധികാരി കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആണ് ആദ്യമായി ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒറീസ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കിയ ഭരണാധികാരി ആരാണ് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആണ് റവന്യൂ ഭരണവും നീതിനയ സമ്പ്രദായവും വേർതിരിച്ചത് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആണ് റവന്യൂ ഭരണവും നീതിനായ സമ്പ്രദായവും വേർതിരിച്ചത് ആരാണ് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ഇന്ത്യയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ സർവീസ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ സർവീസ് സ്ഥാപിച്ചത് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ഇന്ത്യയിൽ ക്രിമിനൽ കോടതികൾ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ക്രിമിനൽ കോടതികൾ സ്ഥാപിച്ചത് കോൺവാലിസ് പ്രഭു മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധാനന്തരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റ
ആ സന്ധിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആണ് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ റിച്ചർഡ് വെലസ്ലി പ്രഭു ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയാണ് ബംഗാൾ കടുവ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് വെലസ്ലി പ്രഭു ബംഗാൾ കടുവ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് വെലസ്ലി പ്രഭു ആണ് സൈനിക വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്ന ഭരണാധികാരി ആരാണ് വെല്ലസ്ലി ആണ് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്ന ഭരണാധികാരി വെല്ലസ്ലി പ്രഭു സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വരുന്നത് സൈനിക സഹായം വ്യവസ്ഥയിൽ ഒപ്പുവെച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജ്യം ഏതാണ് ഹൈദരാബാദ് ആണ് സൈനിക സഹായം വ്യവസ്ഥയിൽ ഒപ്പുവച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജ്യമാണ് ഹൈദരാബാദ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് വെല്ലസ്ലി ആണ് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ഫോർട്ട് വില്യം കോളേജ് കൊൽക്കത്തയിൽ സ്ഥാപിതമാകുമ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി ആണ് ഫോർട്ട് വില്യം കോളേജ് കൊൽക്കത്തയിൽ സ്ഥാപിതമാകുമ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ശിശുഹത്യ നിരോധിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ശിശുഹത്യ നിരോധിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ആയിരുന്നു നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ ജോർജ് ബാർലോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈനിക കലാപമാണ് വെല്ലൂർ കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈനിക കലാപം വെല്ലൂർ കലാപമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിലെ വെല്ലൂർ കലാപം നടന്നപ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു ജോർജ് ബോർലെ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിലെ വെല്ലൂർ കലാപം നടന്നപ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ജോർജ് ബാർലോ വെല്ലൂർ കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈനിക കലാപമാണ് ഈ വെല്ലൂർ കലാപം വെല്ലൂർ കലാപം അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപനാണ് കേണൽ ഗിലസ്പി വെല്ലൂർ കലാപം അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപൻ കേണൽ ഗിലസ്പി ആണ് ഇനി അടുത്ത ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ മിൻറ്റോ ഒന്നാമൻ മിൻറ്റോ ഒന്നാമന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് വരെയാണ് മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗുമായി അമൃത്സർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചത് മിൻറ്റോ ഒന്നാമനാണ് അമൃത്സർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ച ഗവർണർ ജനറൽ മിൻറ്റോ ഒന്നാമൻ ആരുമായിട്ടാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗുമായിട്ടാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് പിണ്ടാരി യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു മിൻറ്റോ ഒന്നാമൻ ആയിരുന്നു പിണ്ടാരി യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ മിൻറ്റോ ഒന്നാമൻ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ ഹേസ്റ്റിങ്സ് പ്രഭു ആണ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് പ്രഭുവിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് മൂന്നാം മറാത്ത യുദ്ധത്തിൽ പേഷ ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് പൂനെ ബോംബെ പ്രസിഡൻസിയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭരണാധികാരിയാണ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് പ്രഭു മൂന്നാം മറാത്ത യുദ്ധത്തിൽ പേഷ ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് പൂനെ ബോംബെ പ്രസിഡൻസിയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭരണാധികാരിയാണ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് പ്രഭു നേപ്പാൾ കീഴടക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് പ്രഭു നേപ്പാളിലെ ഒരു പ്രദേശമായ കാഠ്മണ്ഡുവിനെ കീഴടക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് പ്രഭു നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡുവിനെ കീഴടക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ഹേസ്റ്റിങ്സ് പ്രഭു ആണ് വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം പുനർസ്ഥാപിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് പ്രഭു വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം പുനർസ്ഥാപിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ഹേസ്റ്റിങ്സ് പ്രഭു ആണ് റേറ്റ് വാരി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തെ ബംഗാൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് പ്രഭു റൈറ്റ് വാരി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തെ ബംഗാൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് ഹേസ്റ
മദ്രാസിൽ റൈറ്റ് വാരി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്ന ഗവർണറാണ് തോമസ് മൺട്രോ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് മദ്രാസിൽ റൈറ്റ് വാരി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്ന ഗവർണർ ആരാണ് തോമസ് മൺട്രോയാണ് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ അവസാനിപ്പിച്ച ഗവർണർ ജനറലാണ് ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് പ്രഭു ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ അവസാനിപ്പിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് പ്രഭു ആണ് ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് ആരംഭിച്ച ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥകളാണ് മഹൽവാരിയും റൈറ്റ് വാരിയും ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് ആരംഭിച്ച ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥകൾ മഹൽവാരിയും റൈറ്റ് വാരിയുമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ അക്ബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ അക്ബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഔറംഗസേബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈസ് റോയ് ആണ് കേസൻ പ്രഭു ഇത് മൂന്നും മാറിപ്പോകരുത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബർ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ അക്ബർ റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഔറംഗസേബ് കേഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് വില്യം ബെൻഡിക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഭരിക്കപ്പെടണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് വില്യം ബെൻഡിക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഭരിക്കപ്പെടണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് വില്യം ബെൻഡിക് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തുടക്കമിട്ട ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് വില്യം ബെൻഡിക് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തുടക്കമിട്ട ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് വില്യം ബെൻഡിക് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ ചാർട്ടർ ആക്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് വില്യം ബെൻഡിക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ ചാർട്ടർ ആക്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയ ആദ്യ വ്യക്തി വില്യം ബെൻഡിക് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ ചാർട്ടർ ആക്ട് പ്രകാരം ഗവർണർ ജനറലിന്റെ പുതിയ പേരാണ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ ചാർട്ടർ ആക്ട് പ്രകാരം ഗവർണർ ജനറലിന്റെ പുതിയ പേര് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് പേർഷ്യനു പകരം ഇംഗ്ലീഷ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് വില്യം ബെൻഡിക് എന്ന് പറയുന്നത് പേർഷ്യനു പകരം ഇംഗ്ലീഷ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ വില്യം ബെൻഡിക് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ മധ്യയുഗത്തിൽ നിന്നും ആധുനികതയിലേക്ക് നയിച്ചത് വില്യം ബെൻഡിക്കാണ് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ മധ്യയുഗത്തിൽ നിന്നും ആധുനികതയിലേക്ക് നയിച്ചത് വില്യം ബെൻഡിക് ആധുനിക പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗവർണർ ജനറലാണ് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു ആധുനിക പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു ആണ് സതി നിർത്തലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു സതി നിർത്തലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു ആണ് ശിശുബലിയും ശൈശ വിവാഹവും നിരോധിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു ശിശുബലിയും ശൈശവ വിവാഹവും നിരോധിച്ച ഭരണാധികാരി ആരാണ് വില്യം ബെൻഡിക് ആണ് പെൺ ശിശുഹത്യ നിരോധിച്ചത് വില്യം ബെൻഡിക് ആണ് പെൺ ശിശുഹത്യ നിരോധിച്ചത് വില്യം ബെൻഡിക് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലെ നാഴിക കല്ലായ മെക്കാള മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് വില്യം ബെൻഡിക് ആണ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലെ നാഴിക കല്ലായ മെക്കാള മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നത് വില്യം ബെൻഡിക് ആണ് മെക്കാള മിനിറ്റ്സ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മെക്കാള മിനിറ്റ്സ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ ഉടച്ചു വാർക്കാൻ വില്യം ബെൻഡിക്കിനെ സഹായിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രഭുവാണ് മെക്കാള പ്രഭു ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ ഉടച്ചു വാർക്കാൻ വില്യം ബെൻഡിക്കിനെ സഹായിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രഭു ആരാണ് മെക്കാള പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നാഴിക കല്ലായ മെക്കാള മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് മെക്കാള പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നാഴിക കല്ലായ മെക്കാള മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കിയത് മെക്കാള പ്രഭു 
ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിന്റെ ശില്പി ആരാണ് മെക്കാളെ പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിന്റെ ശില്പി മെക്കാളെ പ്രഭു ഉദാര മനസ്കനായ ഗവർണർ ജനറൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വില്യം ബെൻഡിക്കാണ് ഉദാര മനസ്കനായ ഗവർണർ ജനറൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വില്യം ബെൻഡിക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് വില്യം ബെൻഡിക് എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച ഭരണാധികാരി വില്യം ബെൻഡിക്കാണ് തഗ്ഗുകളെ അഥവാ കൊള്ള സംഘങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്ത ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് വില്യം ബെൻഡിക് തഗ്ഗുകളെ അഥവാ കൊള്ള സംഘങ്ങൾ അമർച്ച ചെയ്ത ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് വില്യം ബെൻഡിക് വില്യം ബെൻഡിക് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് തഗ്ഗുകളെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് വില്യം സ്ലീമാൻ ആണ് വില്യം ബെൻഡിക് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് തഗ്ഗുകളെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് വില്യം സ്ലീമാൻ ആണ് സ്ലീമാൻ ഇന്ത്യൻ ഫാൻഡം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യൻ ഫാൻഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്ലീമാൻ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ ആഗ്ര പ്രവിശ്യ നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് വില്യം ബെൻഡിക്കാണ് വില്യം ബെൻഡിക്കാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ ആഗ്ര പ്രവിശ്യ നിർമ്മിച്ചത് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വരെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ലിബറേറ്റർ ഓഫ് പ്രസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫ് ആണ് ലിബറേറ്റർ ഓഫ് പ്രസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫ് ഇന്ത്യയിൽ പൂർണ്ണ പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ പൂർണ്ണ പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഗവർണർ ജനറലിന്റെ താൽക്കാലിക പദവി വഹിച്ചത് ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഗവർണർ ജനറലിന്റെ താൽക്കാലിക പദവി വഹിച്ചത് ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫ് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ ഓക്ലാൻഡ് പ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ ഗവർണർ ജനറൽ പദവി വഹിച്ചത് ഓക്ലാൻഡ് പ്രഭു ആണ് ഒന്നാം അഫ്ഗാൻ യുദ്ധം നടന്നത് ഓക്ലാൻഡ് പ്രഭുവിന്റെ കാലത്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നാം അഫ്ഗാൻ യുദ്ധം ആരുടെ കാലത്ത് നടന്നു ഓക്ലാൻഡ് പ്രഭുവിന്റെ കാലത്ത് നടന്നു ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ എലൻബെറോ പ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയാണ് അടിമത്തം നിയമവിരുദ്ധമാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് എലൻബെറോ പ്രഭു അടിമത്തം നിയമവിരുദ്ധമാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഗവർണർ ജനറൽ എലൻബെറോ പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അടിമത്തം നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ അടിമത്തം നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സിന്ധു മേഖല ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് എലൻബെറോ പ്രഭു സിന്ധു മേഖലയെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് എലൻബെറോ പ്രഭു ആണ് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ ഹെൻറി ഹാർഡിൻസ് അഥവാ ഹാർഡിൻസ് ഒന്നാമൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെയാണ് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ഹാർഡിൻസ് ഒന്നാമൻ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് ഹാർഡിൻസ് ഒന്നാമൻ ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവർക്ക് മാത്രമായി നിജപ്പെടുത്തിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ഹാർഡിൻസ് ഒന്നാമൻ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവർക്ക് മാത്രമായി നിജപ്പെടുത്തിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് ഹാർഡിൻസ് ഒന്നാമനാണ് ഗോൺസ് വർഗക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നരബലി അമർച്ച ചെയ്ത ഭരണാധികാരി ഹാർഡിൻസ് ഒന്നാമനാണ് ഗോൺസ് വർഗക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നരബലി അമർച്ച ചെയ്ത ഭരണാധികാരി ആരാണ് ഹാർഡിൻസ് ഒന്നാമനാണ് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ ഡൽഹോസി പ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് വരെയാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ സ്രഷ്ടാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന
ഡൽഹോസി പ്രഭുവാണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നയത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ആദ്യ നാട്ടുരാജ്യമാണ് സത്താറ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദത്തവകാശ നിരോധന നയത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ആദ്യ നാട്ടുരാജ്യം ഏതാണ് സത്താറയാണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നയത്തിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട അവസാനത്തെ നാട്ടുരാജ്യമാണ് ഔദ് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ദത്തവകാശ നിരോധന നയത്തിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട അവസാനത്തെ നാട്ടുരാജ്യം ഔദാണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നയം മൂലം അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട പേഷ്വ ബാജിറാവുവിന്റെ ദത്തുപുത്രനാണ് നാനാ സാഹിബ് ദത്തവകാശ നിരോധന നയം മൂലം അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട പേഷ്വ ബാജിറാവുവിന്റെ ദത്തുപുത്രൻ ആരാണ് നാനാ സാഹിബാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് ഡൽഹോസി പ്രഭുവാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ഡൽഹോസി പ്രഭു ഷിംലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ വേനൽക്കാല തലസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ഡൽഹോസി പ്രഭു ഷിംലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ വേനൽക്കാല തലസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് ഡൽഹോസി പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാറിനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാറിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ പാത ഏതാണ് ബോംബെ മുതൽ താനു വരെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ പാത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ പാത ബോംബെ മുതൽ താനു വരെ ആധുനിക തപാൽ സംവിധാനം ടെലിഗ്രാഫ് എന്നിവ ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരി ആരാണ് ഡൽഹോസി പ്രഭുവാണ് ആധുനിക തപാൽ സംവിധാനം ടെലിഗ്രാഫ് എന്നിവ ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരി ഡൽഹോസി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈൻ ഏതാണ് കൊൽക്കത്ത മുതൽ ഡയമണ്ട് ഹാർബർ വരെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈൻ കൊൽക്കത്ത ഡയമണ്ട് ഹാർബർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് ഡൽഹോസി പ്രഭു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരി ഡൽഹോസി പ്രഭു ആണ് പുരാവസ്തു ഗവേഷണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ഡൽഹോസി പ്രഭു പുരാവസ്തു ഗവേഷണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആര് ഡൽഹോസി പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ആണ് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ആണ് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് തയ്യാറാക്കിയത് ചാൾസ് വുഡ് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാല് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ചാൾസ് വുഡ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ വിധവ പുനർവാഹ നിയമം പാസാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു ഡൽഹോസി പ്രഭു ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ വിധവ പുനർവാഹ നിയമം പാസാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നത് ഡൽഹോസി പ്രഭു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ സന്താൽ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു ഡൽഹോസി പ്രഭു ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ സന്താൽ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് ഡൽഹോസി പ്രഭു ആണ് ഡൽഹോസിയുടെ പേരിലുള്ള പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഡൽഹോസിയുടെ പേരിലുള്ള പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഡൽഹോസിയുടെ പേരിലുള്ള പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഗവർണർ ജനറലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ട്സ് ആണ് ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപതിലധികം ഫാക്ട്സ് ഗവർണർ ജനറലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത ഫാക്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ പി എസ് സി വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക താങ്ക്